ముప్పై నాలుగు పదిహేడు రెండులు ఎంత ముప్పై నాలుగు అంటే ఇది మల్టీప్లై చేయడానికి ఛాన్సే లేదు అంటే నువ్వు నెక్స్ట్ ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి వ్యత్యాసంలో చెక్ చేసుకో పోనీ ఖచ్చితమైన వర్గాలు ఉన్నాయా లేవు సో నూట డెబ్బై ఏడుకి రెండు వందల పదమూడుకి వ్యత్యాసం ఎంత డెబ్బై ఏడుకి రెండు వందలకి ఎంత వ్యత్యాసం ఉంది ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు ప్లస్ పదమూడు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరుకి ప్లస్ ముప్పై ఆరా మైనస్ ముప్పై ఆరా ప్లస్ ముప్పై ఆరు కాబట్టి నేను ఇక్కడ సింపుల్గా ప్లస్ ముప్పై ఆరు అనేది రాస్తున్నానమ్మ సో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ ముప్పై ఆరు రైట్ మరి యాభై రెండును యాభై అనుకో యాభై రెండు కదా యాభై అనుకో రైట్ యాభై యాభై ప్లస్ యాభై యాభై డిఫరెన్స్ యాభైని వందకి ఈక్వల్ చేయమ్మా డిఫరెన్స్ చూసేటప్పుడు కూడా డైరెక్ట్ చేయకుండా ఎంత యాభై ప్లస్ డెబ్బై ఏడు యాభై ప్లస్ డెబ్బై ఏడు నూట ఇరవై ఏడు మైనస్ రెండు చేయి నూట ఇరవై ఐదు ప్లస్ నూట ఇరవై ఐదు రాయచ్చా ప్లస్ నూట ఇరవై ఐదు సో ఇక్కడే నీకు లింక్ దొరకాలి థర్టీ సిక్స్ నేను రాయచ్చు సిక్స్ స్క్వేర్ నూట ఇరవై ఐదు ఫైవ్ క్యూబ్ ఫైవ్ క్యూబ్ సిక్స్ స్క్వేర్ ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తే ముప్పై ఆరు ప్లస్ పదహారు ఎంత ముప్పై ఆరు ప్లస్ పదహారు యాభై రెండు తొమ్మిది ముప్పై ఆరుకు వ్యత్యాసము తొమ్మిది ముప్పై ఆరు ఇరవై ఏడు ఐదు ప్లస్ నాలుగు ప్లస్ నాలుగు ఇరవై ఏడు పదహారు ఇరవై ఐదు నాలుగు అంటే టూ స్క్వేర్ త్రీ క్యూబ్ నెక్స్ట్ ఫోర్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ క్యూబ్ నెక్స్ట్ సిక్స్ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఫైవ్ క్యూబ్ సిక్స్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ఎంత రావాలి సెవెన్ క్యూబ్ని కలుపుతున్నాం సెవెన్ క్యూబ్ దేని కలపాలి సెవెన్ క్యూబ్ దేని కలపాలి త్రీ ఫార్టీ త్రీ లెక్కించడం ఇబ్బంది అనిపిస్తే త్రీ ప్లస్ త్రీ ఎంత సిక్స్ సిక్స్ కాబట్టి నీ ఆన్సర్ ఎంతమ్మా ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ రాయండి అక్కడ వ్యత్యాసము ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వ్యత్యాసం ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఇరవై ఏడు ప్లస్ పదహారు ప్లస్ నూట ఇరవై ఐదు ప్లస్ ముప్పై ఆరు మూడు వందల నలభై మూడు సో బేసిక్గా మనం వ్యత్యాసం తీసుకుంటప్పుడు కూడా ఖచ్చితమైన వర్గాలు ఖచ్చితమైన గణాలు తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో వర్గము ఘనము వర్గము ఘనము కూడా ఉండొచ్చు వాటిని ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది రైట్ ఆ వర్గము ఘనము వ్యత్యాసం ఉన్నప్పుడు చూసుకుంటే సరిపోతుంది రైట్ అక్కడ వ్యత్యాసాన్ని ఇక్కడ రాశానమ్మ ఫస్ట్ టూ స్క్వేరు త్రీ స్క్వేరు ఫోర్ స్క్వేరు ఫైవ్ క్యూబ్ సిక్స్ స్క్వేరు సెవెన్ క్యూబ్ క్లియర్ అయినా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్ళొచ్చా రైట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నైంటీ నైన్ వన్ థర్టీ సిక్స్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ మీరు ఇది భేదమా లబ్ధమా భేదమా లబ్ధమా పదమూడు పదహారు ఎంత వ్యత్యాసం ఉంది ముప్పై మీరు మీరు ఈ నెంబర్ చూస్తున్నారమ్మా పదమూడుకి పదహారుకి వ్యత్యాసం ఎంత ముప్పై తొంభై ఇది వంద అనుకో వందకి ముప్పై ఆరుకి ముప్పై ఆరు డిఫరెన్స్ అంటే ముప్పై ముప్పై డిఫరెన్స్లో ఉంది కాబట్టి లబ్ధంలో చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు తొంభై తొమ్మిదికి నూట ముప్పై ఆరుకి వ్యత్యాసం ఎంత ముప్పై ఏడు ఎంత ఏది ప్లస్ ముప్పై ఏడు అని రాయచ్చా ప్లస్ ముప్పై ఏడు మరి యాభై ఆరుకి తొంభై తొమ్మిదికి యాభై ఆరు తొంభై తొమ్మిది అరవై తీసుకో అరవై ప్లస్ ముప్పై తొమ్మిది అరవై తొంభై తొమ్మిది అంటే ఎంత ముప్పై తొమ్మిది ముప్పై తొమ్మిదికి నాలుగు గలుపు నలభై మూడు నలభై మూడు మరి ఇక్కడ యాభై మూడు యాభై మూడు నలభై మూడు ముప్పై ఏడు ప్లస్ ఇంకొక విషయము బేసిక్గా పిల్లలు చేసే చిన్న మిస్టేక్ ఏంటి అని అంటే మొదటి నుంచే వ్యత్యాసం చూస్తారమ్మా ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ చేశాను ఎక్కడ వ్యత్యాసం చూసుకున్నాను ఇక్కడ వ్యత్యాసం చూసుకున్నాను అలా వన్ బై వన్ ఇటు వచ్చాను ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను ఇక్కడ వ్యత్యాసం చూసుకున్నాను ఇటు వెళ్ళాను ఈ మూడు చూసిన తర్వాత బ్లైండ్గా అటు వెళ్లకుండా అసలు ఈ నెంబర్లు చూడగలని నీ మైండ్లో ఒక థాట్ రావాలి ఏంటివి అవి ప్రధాన సంఖ్యలు ఏ సంఖ్యలు అమ్మ అక్కడ ప్రధాన సంఖ్యలు సో యాభై మూడుకి ముందుండే ప్రధాన సంఖ్య ఏంటిది యాభై మూడుకి ముందుండే ప్రధాన సంఖ్య నలభై 
ఏడు నలభై ఏడుకి ముందుండే ప్రధాన సంఖ్య నలభై మూడు నలభై మూడుకి ముందుండే ప్రధాన సంఖ్య నలభై ఒకటి దాని ముందుండే ప్రధాన సంఖ్య ముప్పై ఏడు ముప్పై ఏడుకి ముందుండే ప్రధాన సంఖ్య ముప్పై ఒకటి ఆ ముందుండే ప్రధాన సంఖ్య ఇరవై తొమ్మిది తర్వాత ఇరవై మూడు రివర్స్లో వస్తుందమ్మా రైట్ ఇరవై మూడు ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఏడు నలభై ఒకటి నలభై మూడు నలభై ఏడు యాభై మూడు ఇరవై మూడుకి ముందుండే ప్రధాన సంఖ్య పంతొమ్మిది దాని ముందుండే ప్రధాన సంఖ్య పదిహేడు ఆ ముందుండే ప్రధాన సంఖ్య పదమూడు తర్వాత పదకొండు పదకొండు పదమూడు పదిహేడు పంతొమ్మిది ఇవన్నీ కూడా ఏంటివి ప్రధాన సంఖ్యలు ఏంటివండి అక్కడ ప్రధాన సంఖ్యలు ఈ ప్రధాన సంఖ్యల్లో మీకు ఏం చేస్తున్నారు అని అంటే రైట్ యాభై మూడు నలభై మూడు అంటే ఇందులో నలభై ఏడుని తీసేశారు నలభై మూడు తర్వాత ముప్పై ఏడు వచ్చింది ఏం తీసేశారమ్మా నలభై ఒకటి తీసేశారు ముప్పై ఏడు తర్వాత ఏం తీసేయాలి ముప్పై ఒకటి తీసేయాలి అంటే నువ్వు వ్యత్యాసం ఎంత రావాలి ఇరవై తొమ్మిది తొమ్మిది ఆరు ఎంత తొమ్మిది ఆరు నువ్వు మొత్తం చూడని అవసరం లేదమ్మా ఈ చివరిలో తొమ్మిది ఉంది ఇక్కడ ఆరు ఉంది ఎంత పదిహేను ఐదు మ్యాచ్ అయిందా లేదా రైట్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం తీసేయాలి ఇరవై మూడు తీసి ఇక్కడ వ్యత్యాసం ఎంత తీసుకోవాలి పంతొమ్మిది తొమ్మిది ఐదు పద్నాలుగు అంటే ఈ పంతొమ్మిది తర్వాత ఏం తీసుకొని నువ్వు వ్యత్యాసం తీసుకోవాలి పదమూడు వ్యత్యాసం తీసుకోవాలి ఎంత వ్యత్యాసం తీసుకోవాలి పదమూడు వ్యత్యాసం ఈ ప్రాక్టీస్ అయ్యేంత వరకు టైం పడుతుంది టూ ఫింగర్స్ రాట్లా నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ వ్యత్యాసం ఎంత ఉండాలి పదమూడు ఒకసారి చూడమ్మా ముప్పై ఏడు తర్వాత ఏ నెంబర్ తీసుకోవాలి ఇరవై తొమ్మిది నూట ముప్పై ఆరు ప్లస్ ఇరవై తొమ్మిది ఎంత నూట అరవై ఐదు నెక్స్ట్ నూట అరవై ఐదు ప్లస్ ఎంత పంతొమ్మిది నూట ఎనభై నాలుగు నూట ఎనభై నాలుగు ఎంత కలపాలి ఇప్పుడు పదమూడు మూడు ప్లస్ నాలుగు ఏడు ఎంత వన్ నైంటీ సెవెన్ కాబట్టి నీ ఆన్సర్ ఎంత వన్ నైంటీ సెవెన్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఆల్టర్నేట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ రాండి అమ్మ అక్కడ ఆల్టర్నేట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆల్టర్నేట్ ప్రైమ్ యాభై మూడు నలభై మూడు ముప్పై ఏడు ఇరవై తొమ్మిది పంతొమ్మిది పదమూడు ఆల్టర్నేట్ ప్రైమ్ బుక్లో ఉంటే చేయండి లేదంటే కాపీ చేసుకోండి క్లియర్ అయినా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్ళొచ్చా మైనస్ నాలుగు మైనస్ ఆరు మైనస్ ఆరు మైనస్ నాలుగు సున్నా ఆరు పద్నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఫస్ట్ మనం క్వశ్చన్ చూడగానే ఒక్క సెకండ్ వెనకడుగు వేసేది ఎక్కడ మైనస్ అంతే అది కనపడితే ఎందుకో తెలియదు బేసిక్గానే మనం వెనకడుగు వేస్తాం మా ఎస్ఆర్ను అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయండి ఇది వదిలేయండి ఇది వదిలేసి నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళండి దాని తర్వాత వెళ్ళండి అమ్మా నేను చెప్పేది అదే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఏం చేస్తాడంటే ఇక్కడి నుంచే మొదలు పెట్టాలని ట్రై చేస్తాడు ఎప్పుడు అది కరెక్ట్ కాదండి ఇప్పుడు సున్నా ఆరు మధ్య వ్యత్యాసం ఎంత ఆరు ప్లస్ ఆరు ఆరు పద్నాలుగు ప్లస్ ఎనిమిది నెక్స్ట్ ప్లస్ పది మైనస్ నాలుగుకి సున్నాకి వ్యత్యాసం ఎంత మైనస్ ఫోరా మైనస్ ఫోరు సున్నా ప్లస్ నాలుగు మైనస్ నాలుగు ప్లస్ నాలుగు కలిపితే ఎంత సున్నా కరెక్టేనా కదా ఈ నాలుగులో నుంచి నాలుగు తీసేయండి ఎంత వస్తుంది సున్నా మరి మైనస్ ఆరుకి మైనస్ ఫోర్కి అసలు మీరు చెక్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదమ్మా ఏమవుతుంది ఇక్కడ పది ఎనిమిది ఆరు నాలుగు అంటే ఏముండాలి రెండు ప్లస్ రెండు మైనస్ ఆరు ప్లస్ రెండు ఎంత మైనస్ నాలుగు అదే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది మైనస్ జీరో లేదా ప్లస్ జీరో మైనస్ ఆరు ప్లస్ సున్నా ఎంత మైనస్ ఆరు సో రెండు రెండు తగ్గుతూ వస్తుంది చివరి నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి దాంట్లోను కూడా రెండు తగ్గుతుంది సున్నాకి రెండు తగ్గితే ఎంత మైనస్ రెండు మైనస్ నాలుగు మైనస్ రెండు మైనస్ ఆరు ఆరు ప్లస్ సున్నా ఆరు ఆరు రెండు నాలుగు 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 సున్నా ఆరు ఎనిమిది పది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కావాల్సింది ఏంటిది పన్నెండు ఇరవై నాలుగు ప్లస్ పన్నెండు నాలుగు రెండు ఆరు కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత ముప్పై ఆరు 
ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది అక్కడ ముప్పై ఆరు రాయండమ్మ ఇరవై నాలుగు ప్లస్ పన్నెండు ముప్పై ఆరు ఆ వ్యత్యాసం ఏదైతే ఉందో చూడగానే తెలిసిపోతుంది ఆ వ్యత్యాసాన్ని మాత్రం చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది రైట్ సో మైనస్ రెండు ప్లస్ సిన్ జీరో ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ రైట్ క్లియర్ అయినా నెక్స్ట్ వెళ్ళొచ్చా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ఏడు ఇరవై మూడు మైనస్ నూట తొంభై మూడు మైనస్ నూట ఇరవై తొమ్మిది మైనస్ ఎనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది మైనస్ ఏడు వందల యాభై ఎనిమిది మళ్ళీ అక్కడ మైనసే టెన్షన్ చివరిలో మైనస్ ఎనిమిది వందల యాభై ఎనిమిదికి మైనస్ ఏడు వందల యాభై ఎనిమిదికి వ్యత్యాసం ఎంత ఎంత హండ్రెడ్ ఏ హండ్రెడ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు మైనస్ మా ఫస్ట్ నుంచే వెళ్ళండి ఇబ్బంది ఏం లేదు రైట్ బట్ ఇక్కడ లింక్ ఈజీగా ఉంది కదా మైనస్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లింక్ దొరుకుతుంది కదా కాబట్టి వ్యత్యాసం ఎంత ప్లస్ హండ్రెడ్ వ్యత్యాసం ఎంత అక్కడ ప్లస్ హండ్రెడ్ యాస్ ఈజ్ రండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ నైన్కి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్కి డిఫరెన్స్ ఎంత వన్ ట్వంటీ నైన్ వన్ థర్టీ తీసుకో సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ఏ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ప్లస్సా మైనసా మైనస్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ మైనస్ మైనస్ కలిపితేనే కదా ఇక్కడ వాల్యూ పెరిగేది అవునా కాదా సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ అనేది ఏంటిది సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ అనేది ఏంటిది నైన్ క్యూబ్ మైనస్ అదే హండ్రెడ్ అనేది టెన్ స్క్వేర్ ఏం కలిపారు ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ తర్వాత ఏముండాలి ప్లస్ ఆ ప్లస్ ఏం కలిసిందో చెక్ చేసుకో ఎయిట్ స్క్వేర్ ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి తీసేయాలా కలపాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే మైనస్ వన్ ట్వంటీ నైన్కి అరవై నాలుగు కలిపితే ఎంత అబ్బా అరవై నాలుగు కలిపి తొమ్మిది నాలుగు పదమూడు ఆరు రెండు ఎనిమిది ఒకటి తొమ్మిది నూట అరవై సారీ నూట తొంభై మూడు ఇటు అయితే మైనస్ ఇటు చేసాం అనుకోండి ప్లేసేగా సో నూట తొంభై మూడులో నుంచి అరవై నాలుగు పోతే ఎంత నూట అరవై సారీ నూట ఇరవై తొమ్మిది సో ఇప్పుడు ఈ అరవై నాలుగుని ఏం రాసుకోవచ్చు నేను ప్లస్ ఎయిటీ స్క్వేర్ రాయచ్చా ప్లస్ ఎయిటీ స్క్వేర్ వచ్చింది కాబట్టి మైనస్ ఏం రావాలి సెవెన్ క్యూబ్ సెవెన్ క్యూబ్ ఎంత త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ వచ్చిందా మరి త్రీ ఫార్టీ త్రీ వచ్చిందా త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఉందా లేదు ఇక్కడ ఎరేజర్ ఎక్కడ ఉంది రబ్ చేయడం అయినా రైట్ సో ఇక్కడ నెంబర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఆ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో త్రీ ఫార్టీ త్రీ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు ఇదే డిఫరెన్స్ కనుక తీసుకుంటే టూ సిక్స్టీన్ మ్యాచ్ అవుతుంది చూడండి రెండు వందల పదహారులో నుంచి ఇరవై మూడు తీసేస్తే రెండు వందల పదహారులో నుంచి ఇరవై మూడు తీసేస్తే నూట తొంభై మూడు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేశారు మైనస్ సిక్స్ క్యూబ్ మైనస్ సిక్స్ క్యూబ్ రైట్ మరి ఇక్కడ వ్యత్యాసం ఎంత ఉందమ్మా ప్లస్ ఇరవై మూడు ఏడుకి వ్యత్యాసం ఎంత ఎంత పదహారు పదహారు అంటే ఏంటిది ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఇది కథ అసలు ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్లు ఏంటివి నాలుగు ఆరు ఎనిమిది తొమ్మిది పది మొత్తంలో నీకు కొన్ని నెంబర్లు కనపడట్లా నాలుగు తర్వాత ఏ నెంబర్ కనపడట్లేదు ఐదు కనపడట్లేదు ఆరు తర్వాత ఏడు అనేది కనపడట్లేదు నెక్స్ట్ తొమ్మిది పది అంటే ప్రధాన సంఖ్యలు కానివి ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రధాన సంఖ్యలు కానివి ఏవైతే ఉన్నాయో వర్గము గణము వర్గము గణము వర్గము తీసుకున్నారు మరి పది తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఎంత పదకొండు పదకొండు అనేది ప్రధాన సంఖ్య కాబట్టి తీసుకోవాలా వదిలేయాలా వదిలేయాలి కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చే నెంబర్ ఏంటిది పన్నెండు పన్నెండుని వర్గం చేయాలా ఘనం చేయాలా ఘనము చేయాలి అది కూడా ప్లస్సా మైనసా మైనస్ ప్లస్సా మైనసా మైనస్ ఒకసారి చూడండి ప్రధాన సంఖ్యలు కాని వీటిని మనం ఇంగ్లీష్లో నాన్ ప్రైమ్స్ అంటామమ్మా ప్రధాన సంఖ్యలు కానివి అని రాయండమ్మా నాన్ ప్రైమ్స్ 
ప్రధాన సంఖ్యలు కానివి దీన్నే మనం సంయుక్త సంఖ్యలు అని కూడా అనొచ్చు సంయుక్త సంఖ్యలు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పన్నెండు మరి పన్నెండు యొక్క ఘనం ఎంత ఒకటి ఏడు రెండు ఎనిమిది వన్ సెవెన్ టూ ఎయిట్ సో మైనస్ వన్ సెవెన్ టూ ఎయిట్ కలపాలండి సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మైనస్ వన్ సెవెన్ టూ ఎయిట్ రెండు మైనస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మైనస్ ఏ కదా కలపాల్సింది సిక్స్ ఫైవ్ టూ సెవెన్ ఎయిట్ సెవెంటీన్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఎక్కడ ఉంది సెకండ్ ఆప్షన్ కాబట్టి ఆప్షన్ ఏది కరెక్ట్ అక్కడ టూ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ అనేది రైట్ అవుతుంది సంయుక్త సంఖ్యలు నాన్ ప్రైమ్స్ అని రాసుకోండమ్మా రైట్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ క్లియర్ అయినా రైట్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదమ్మా ఎక్కడైతే మిమ్మల్ని ఆపే ప్రాసెస్ ఉందో ఆ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాం రైట్ నెక్స్ట్ లాస్ట్లో వెళ్తూ ఉంటే కొంచెం ఈజీగా క్లారిటీ ఉంటుంది మైనస్ సిక్స్టీన్ సారీ ప్లస్ సిక్స్టీన్ మైనస్ టూ సిక్స్టీన్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ మైనస్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్కి వెళ్ళండి ఎనిమిది పద్నాలుగు ఇరవై ఆరు యాభై ఆరు నూట పన్నెండు రెండు వందల నలభై నాలుగు ఎనిమిది పద్నాలుగు ఎంత ఆరు పద్నాలుగు పదహ ఇరవై ఆరు పన్నెండు ఇరవై ఆరు యాభై ఆరు ముప్పై ఇక్కడ వ్యత్యాసం ఎంత ఆరు ఇక్కడ పన్నెండు ఇక్కడ ముప్పై మరి ఇక్కడ యాభై ఆరు ప్లస్ నూట పన్నెండు యాభై ఆరు నెక్స్ట్ మరి ఇక్కడ వన్ థర్టీ టూ వన్ థర్టీ టూ మరి నెక్స్ట్ ఏం వ్యత్యాసం రావాలి రైట్ ఒకసారి ఆ వ్యత్యాసం కనుక చూస్తే ఎనిమిది ఆరు పద్నాలుగు పద్నాలుగు పన్నెండు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరు ముప్పై యాభై ఆరు యాభై ఆరు యాభై ఆరు నూట పన్నెండు సో ఆ సంఖ్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ తీసుకుంటున్నానమ్మా ఆరు కామా ఏముంది పన్నెండు కామా ముప్పై కామా యాభై ఆరు కామా నూట ముప్పై రెండు యాక్చువల్గా ఇదే నీకు ఒక శ్రేణి ఏంటిది రెండు యొక్క వర్గం ఎంత టూ స్క్వేర్ ఎంత అండి ఫోర్ ఎంత ఎక్కువ టూ దీన్ని నేను టూ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ రాయచ్చా ఆ ఆరు ఏదైతే ఉందో ఏం రాయచ్చు టూ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ మరి ట్వెల్వ్ని త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఏం రాయచ్చు అండి అక్కడ త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ మరి థర్టీని ఫైవ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ నాట్ ఫోర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత థర్టీ ఏంటివా నెంబర్లు రెండు మూడు ఐదు ఏంటివి ప్రధాన సంఖ్యలు ఏ సంఖ్యలు ప్రధాన సంఖ్యలు మరి యాభై ఆరుని ఏం రాస్తారు సెవెన్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ అదే ఇక్కడికి వచ్చేవరకు లెవెన్ స్క్వేర్ ప్లస్ లెవెన్ టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ నెక్స్ట్ ఏం రావాలి థర్టీన్ స్క్వేర్ ప్లస్ థర్టీన్ థర్టీన్ స్క్వేర్ ఎంత వన్ సిక్స్టీ నైన్ ప్లస్ థర్టీన్ ఎంత వస్తుంది వన్ ఎయిటీ టూ సో వన్ ఎయిటీ టూ అనేది ఇక్కడ కలపాలమ్మా వన్ ఎయిటీ టూ నాలుగు రెండు ఆరు ఆరు తోటి ఉన్న ఆప్షను నాలుగు వందల ఇరవై ఆరు మీరు చెక్ చేయండి అమ్మా నేను ఇక్కడ మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటున్నాను బ్లైండ్గా చివరి రెండు అంకెలు కలిపి నేను రాయొద్దు రైట్ ఇరవై నాలుగు పద్దెనిమిది నలభై రెండు నాలుగు రెండు ఆరు నాలుగు వందల ఇరవై ఆరు బేసిక్గా అయితే ఇదే నీకు క్వశ్చన్ అవునా కదా ఇది ఇది డైరెక్ట్ ఇస్తేనే కొంచెం ఇబ్బంది టూ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ స్క్వేర్ సెవెన్ స్క్వేర్ లెవెన్ స్క్వేర్ థర్టీన్ స్క్వేర్ అలాంటిది దీన్ని మొత్తం అందులో కలిపిచ్చారు కాబట్టి వ్యత్యాసం అనేది ఇది రాయాలి మళ్ళీ దానిపైన ఈ నెంబర్ రాయండి రెండు క్వశ్చన్లు కలిపి ఒకే క్వశ్చన్లో ఉన్నాయి రైట్ రాయండమ్మ సిక్స్ ట్వెల్వ్ థర్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వన్ థర్టీ టూ వన్ ఎయిటీ టూ క్లియరేనా రెడీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ మా అయిపోయిందా పదిహేడు ఇరవై ఐదు ముప్పై రెండు ముప్పై ఏడు నలభై ఏడు యాభై ఎనిమిది డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై తొమ్మిది 
స్టార్ మార్క్ పెట్టండి పదిహేడు ఇరవై ఐదు ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను ఇరవై ఐదు ముప్పై రెండు ముప్పై ఏడు నలభై ఏడు యాభై ఎనిమిది డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై తొమ్మిది డ్యాష్ పదిహేడు ఇరవై ఐదు ముప్పై రెండు ముప్పై ఏడు నలభై ఏడు యాభై ఎనిమిది డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై తొమ్మిది ఇప్పుడు ఇది లబ్ధంలో చూడడానికి ఛాన్స్ ఉందా లేదు ఎందుకు సంఖ్యలు అనేవి సమానంగా ఉన్నాయి మళ్ళీ తగ్గి పెరిగినాయి ఇప్పుడు ఇలా ఒకటి వచ్చింది మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చింది అలా కంటిన్యూ అయింది సో నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటిది వ్యత్యాసం అది నేను చెప్పాను కదమ్మా అలల మాదిరిగా ఉంటే ఒక ఇలా నెంబర్లు ఉంటే నువ్వు చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఎందులో వ్యత్యాసంలోనే పదిహేడుకి ఇరవై ఐదుకి వ్యత్యాసం ఎంత ఎనిమిది పదిహేడు ఇరవై ఐదు వ్యత్యాసం ఎంత ఎనిమిది మరి ఇరవై ఐదుకి ముప్పై రెండుకి ఏడు ఇరవై ఐదు ముప్పై రెండుకి ఎంత ఏడు ముప్పై రెండుకి ముప్పై ఏడుకి ఐదు వ్యత్యాసం మరి అదే ఇక్కడ వస్తే పది వ్యత్యాసం మరి ఇక్కడ ఎంత పదకొండు మరి ఇక్కడ ఎంత పదమూడు ప్లస్ ఎనిమిది పోనీ ఈ వ్యత్యాసం ఏమైనా దరిదాపుల్లో అబ్జర్వ్ చేసేటట్టు ఉందా ఎనిమిది ఏడు ఐదు పది పదకొండు పదమూడు ఎనిమిది ఏం చెప్పాను మీకు ఇంతకుముందు భేదం చూశారు లబ్ధం చెక్ చేసుకున్నాం అయినా కూడా రానప్పుడు రానప్పుడు సంఖ్యలో గల అంకెలు లేదా ప్రధాన సంఖ్యలు నీకు ఎప్పుడైనా ఒక దగ్గర లాక్ అయిపోయాం అనుకోమ్మా ఫస్ట్ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది సంఖ్య మీద కాకుండా సంఖ్యలో ఉన్న అంకెల మీద ఒకసారి కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అమ్మా సంఖ్యలో ఉన్న అంకెలు తీసుకుంటాను ఇప్పుడు ఒకటి ఏడు ఉందా ఈ రెండింటిని కలిపి ఇక్కడ రాస్తే ఒకటి ప్లస్ ఏడు ఎంతైందమ్మా ఎనిమిది ఈ సంఖ్యలో ఉన్న రెండు అంకెలను కలిపి వ్యత్యాసంగా రాశారు అదే రెండు ఐదు ఉంది ఏం రాయచ్చు రెండు ప్లస్ ఐదు ఎంత ఏడు ముప్పై రెండు ఉంది ఏం రాయచ్చమ్మ మనం మూడు ప్లస్ రెండు ఎంత ఐదు సో ముప్పై ఏడు నలభై ఏడు ముప్పై ఏడులో ఉన్న అంకెలు ఏంటివి ముప్పై ఏడులో ఉన్న అంకెలు మూడు ఏడు కాబట్టి ఏం రాయచ్చు మూడు ప్లస్ ఏడు పది నలభై ఏడు నాలుగు ప్లస్ ఏడు పదకొండు ఐదు ప్లస్ ఎనిమిది నెక్స్ట్ ఏడు ప్లస్ ఒకటి ఏడు ప్లస్ ఒకటి అయ్యా క్లియర్ అయినా ఒకటి ఏడు రెండు ఐదు మూడు రెండు మూడు ఏడు నాలుగు ఏడు ఇలా అంటే సంఖ్యతో కాకుండా సంఖ్యలో ఉన్న అంకెల మొత్తాన్ని భేదంగా తీసుకున్నాం ఇప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ నెంబర్ రావాలంటే ఎంత కలపాలి ఇందులో ఉన్న అంకెలు ఏంటివి ఏడు తొమ్మిది కాబట్టి ఏడు ప్లస్ తొమ్మిది ఎంత పదహారు డెబ్బై తొమ్మిది ప్లస్ పదహారు తొంభై తొంభై ఐదు ఎంత రెండో ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో అది మీకు సమాధానం అవుతుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మది ఆ భేదం ఏదైతే ఉందో సంఖ్యల వ్యత్యాసంగా తీసుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ రెడీయా థర్టీన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ టూ సెవెంటీ ఫోర్ వన్ జీరో టూ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ ఒకసారి రాయండి అది అప్ టు ఫిఫ్టీన్ వరకు కొంచెం డిఫరెంట్గానే ఉంటాయి అప్ టు ఫిఫ్టీన్ థర్టీన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ సెవెంటీ టూ 
thirty eight to sixty two. Sixty two, seventy four, one zero two and dash. Thirteen, sixteen. Eighty percent to low quota. Mere labdhan lo check jeda ani ke chance unda le da le do. Poni vargalu unna ya leu. Poni ganalu unna ya leu. Poni ghatalu leu. Iga ni ke next two na option inti di bedo. Padamudu padhaaru ki bedo menta. Mudu padhaaru iravai rendu. Aru iravai rendu iravai aru. Nalgu iravai aru mupai enmi di. Iravai aru mupai enmi di. Panendu. मुफ एन प्लस इरव नागूंता अरवे रे मूड आर ने इरव नरवे रेबई नाग गल व्यत्यास एंता पन्े डेबई नाग प्लस इरव एन एंता नूट रे इंत मुंक संख्य मत आंख्य उ अंक्य मतमें अदे इकड़कोचे वर की आ संख्य अंक्य लब्धम सो इक जाग्रत अबजर्व चे संख्य अंक्य लब्धम एदेद अभी दीक सो मन एम रहा वन इंटू थ्री अम्म वन इंटू थ्री थ्री वन इंटू सिक्स सिक्स अंड टू इंटू टू फोर टू टू जा फोर अंड टू इंटू सिक्स थ्री इंटू ए नैक्स्ट सिक्स इंटू टू ट्वेलव अंड सू फोर ट्वेंटी एट वन इंटू थ्री वन इंटू सिक्स टू टू जा टू सिक्स थ्री एट सिक्स टू जा सवन फोर सा मर नैक्स्ट पैस्थ नैक्स्ट कल वन जीरो टू अंकल टेन इंटू टू का अंकल ने कल अंकल तो आपरेटी टेन इंटू टू का वन इंटू जीरो इंटू टू वन इंटू जीरो इंटू टू जीरो वन आू प्लस जीरो एम तो नीक वन आू का आंसर एर्ड आपशन अने आसर अन्सर एम अक वन जीरो टू अने आसर अम्म वन इंटू थ्री थ्री वन इंटू सिक्स सिक्स टू टू जो फोर टू सिक्स ट्वेलव थ्री एट ट्वेंटी फोर सिक्स इंटू टू ट्वेलव अला नंबर अभी कंटिव चुस्टी रईट वन जीरो टू क्वेश्चन इक ब्ला इधर को जाग्रत चूँ क्वेश्चन कंपलसरी वस्तु मत नंबर सीरीज वेटेज एंत ईदी एन मारकल का स्टेबल ईद मार्क वेस्ट प्रिम्स अतमें एडुंटी लास्ट रेवे पदहार पद्धति मेन्स पद मार्क वाई ओनली नंबर सीरीज रईट क्लियर दट क्लियो नैक्स्ट क्वेश्चन नंबर पदको पदमू इरव मूड मुफ आन भाई नूट नलब आर पदको पदमू इरव मूड मुफ आर कंप्लीट डिफरेंट ट्रई ची एनी वन पदको पदमू इरव मूड मुफ आन भाई नूट नलब आर पदको पदमू इरव मूड मुफ आर एन भाई नूट नलब आर पोनी एम लब्धम झान्दा लब्धम से झान्दा चक्स पदको पदमू इरव मूड मुफ आर पदको पदमू की व्यत्यास रे सो इक व्यत्यास रास्ता जात चूं पदको पदमू की व्यत्यास रे मैं पदमू इरव मूड की पद पदमू इरव मूड की व्यत्यास एंत पद इरव मूड मुफ आर पदमू इरव मूड मुफ आर पदमू मुफ आर एन भाई फारटी फाइव फारटी फाइव रईट एन भाई नूट नलब आर अरव ऐक्चुअल इप्ड वरकू तीस एन क्वेश्चन प्रती ओक क्वेश्चन रे रे क्वेश्चन उम्मीद जाग्रत अब्जर्व क्वेश्चन का प्रति दाटू नीक रे रे क्वेश्चन उन्ई 
ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని అంటే మళ్ళీ సేమ్ అంకెలతోటే ఇంత ముందు చెప్పా నీకు ఎక్కడైతే నువ్వు లాక్ అవుతున్నావో ఎక్కడైతే అసలు లింకు దొరకకుండా ఉందో ఫస్ట్ మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సిన దేని మీద ప్రధాన సంఖ్యలు అండ్ దాంతోపాటు సంఖ్యలో ఉన్న అంకెలు ఇప్పుడు ఇక్కడ సంఖ్య ఏముంది నీకు సంఖ్య ఏముంది పదకొండు ఇందులో ఉన్న అంకెలు ఎంతమ్మా ఒకటి ఒకటి ఈ రెండింటిని వర్గము చేసి కలుపుకున్నాడు వర్గము చేసి కలుపుకున్నాడు వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ వన్ ప్లస్ వన్ టూ అదే పదమూడు అనే నెంబర్ ఉందనుకోండి పదమూడు అనే నెంబర్ ఉంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలి వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ ఎంత త్రీ స్క్వేర్ నైన్ ప్లస్ వన్ ఎంత అండి టెన్ మరి అదే ట్వంటీ త్రీ ఉంది ఈ ట్వంటీ త్రీలో ఉన్న అంకెల మొత్తాన్ని టూ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ ఎంత అండి త్రీ స్క్వేర్ ఎంత నైన్ నైన్ ప్లస్ ఫోర్ థర్టీన్ ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ థర్టీన్ థర్టీ సిక్స్ అలానే ఇక్కడ నీకు త్రీ సిక్స్ త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్ స్క్వేర్ సిక్స్ స్క్వేర్ ఎంత ఆరు యొక్క వర్గము ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు ప్లస్ తొమ్మిది ఎంత నలభై ఐదు మరి అదే ఎనభై ఒకటి తీసుకున్నాం అమ్మ ఇక్కడ ఏం రాయచ్చు ఎయిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ ఎయిట్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ ఫోర్ వన్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో ఆన్సర్ ఎంత ఒకసారి చెప్పండి అక్కడ ఆన్సర్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్ స్క్వేర్ సిక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఎంత ఫిఫ్టీ టూ ప్లస్ వన్ ఎంతండి ఫిఫ్టీ త్రీ సో ఫిఫ్టీ త్రీ అంటే నెంబర్ ఏముండాలి వన్ నైంటీ నైన్ చివరిలో నైన్ వన్ నైంటీ నైన్ అనేది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది వన్ నైంటీ నైన్ వన్ నైంటీ నైన్ అనేది మనకి ఆన్సర్ క్లియర్ అయినా ప్రతి దాంట్లోనూ కూడా రెండు రెండు క్వశ్చన్స్ అమ్మా అయితే నీకు ఇలా ఇచ్చి ఇది ఇవ్వచ్చు లేదా ఇదే నీకు ఆన్సర్గా ఇవ్వచ్చు అవి కరెక్టేనా ఈ కాన్సెప్ట్ని ఆన్సర్గా కూడా ఇవ్వచ్చు ఆ ఇచ్చిన దాన్ని మనం డబుల్ డిఫరెన్స్లో తీసుకున్నాం సో కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక్కొక్క దాంట్లో రెండు రెండు క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయి కొంచెం జాగ్రత్తగా కంప్లీట్ చేసుకోండి టూ టెన్ థర్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ త్రీ రెడీయా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కాపీ చేస్తున్నారు కానీ ఆన్సర్ రావట్లా ఎవరి దగ్గర నుంచి కూడా మీరు ఆన్సర్ చెప్తారని నేను ఎదురు చూస్తున్నా రెడీయా నెక్స్ట్ రాశారండి నైన్ అమ్మ మూడు ఇరవై అరవై మూడు నూట నలభై నాలుగు రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మూడు ఇరవై అరవై మూడు నెక్స్ట్ నూట నలభై నాలుగు రెండు వందల డెబ్బై ఐదు ఎనీ వన్ మూడు కమా ఇరవై కమా అరవై మూడు నూట నలభై నాలుగు రెండు వందల డెబ్బై ఐదు వ్యత్యాసం చూడండి సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఏంటి వ్యత్యాసమేనా ఏం చేశారు డబల్ డిఫరెన్సా డబుల్ రావచ్చు ట్రిపుల్ రావచ్చు మూడు ఇరవైకి వ్యత్యాసం ఎంత పదిహేడు మూడు ఇరవైకి వ్యత్యాసం ఎంత పదిహేడు ఇరవై అరవై మూడుకి నలభై మూడు నలభై మూడు మరి అరవై మూడుకి నూట నలభై నాలుగు ఎనభై ఒకటి వ్యత్యాసం ఎంతమ్మా ఎనభై ఒకటి నూట నలభై నాలుగుకి రెండు వందల డెబ్బై ఐదుకి వ్యత్యాసం వన్ థర్టీ వన్ వన్ థర్టీ వన్ ఈ రెండింటికి వ్యత్యాసం ఎంత ఎనభై ఒకటి నూట ముప్పై ఒకటి యాభై రెండింటికి వ్యత్యాసం ఎంత యాభై మరి ఈ రెండింటికి వ్యత్యాసం థర్టీ థర్టీ ఎయిట్ అయినా మరి ఈ రెండింటికి వ్యత్యాసం ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ 
పదిహేడుకి ఇరవై ఆరు కలిపితే నలభై మూడు నలభై మూడుకి ముప్పై ఎనిమిది కలిపితే ఎనభై ఒకటి ఎనభై ఒకటికి యాభై కలిపితే నూట ముప్పై ఒకటి ఇరవై ఆరు ముప్పై ఎనిమిది మధ్య వ్యత్యాసం పన్నెండు ముప్పై ఎనిమిదికి యాభై మధ్య వ్యత్యాసం పన్నెండు సో ఇప్పుడు మే నెక్స్ట్ ఇక్కడ వ్యత్యాసం రావాలి అని అంటే మీరు ఎంత నెంబర్ కలపాలి యాభైకి మా ఇక్కడ మళ్ళీ డబుల్ డిఫరెన్స్ అమ్మా పన్నెండు 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 సో ఇక్కడ నెంబర్ ఎంత కలపాలి ప్లస్ అరవై రెండు ఈ అరవై రెండు అనేది దేనికి కలపాలి నూట ముప్పై ఒకటికి నూట ముప్పై ఒకటికి అరవై రెండు కలిపితే నూట తొంభై మూడు నూట తొంభై మూడు ఐదు ప్లస్ మూడు ఐదు ప్లస్ మూడు ఎనిమిది ఎనిమిదితో నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది మూడవ ఆప్షన్ మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది ప్లస్ పదిహేడు నలభై మూడు ఎనభై ఒకటి ముప్పై ఒకటి తొంభై మూడు ఇందులో కూడా రెండు రెండు క్వశ్చన్స్ అమ్మా ఈ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ రైట్ సో ఒకసారి చెక్ చేయండి అది డబుల్ డిఫరెన్స్ డబుల్ కూడా కాదు ట్రిపుల్ డిఫరెన్స్ రైట్ ముప్పై ఇరవై అరవై మూడు నలభై నాలుగు రెండు వందల డెబ్బై ఐదు వ్యత్యాసం ఎంత నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది రైట్ నెక్స్ట్ క్లియర్ అయినా ఇరవై మూడు ముప్పై ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఐదు యాభై ఒకటి యాభై ఏడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఆగిపోతారు రాయండి క్వశ్చన్ రాసి చేయండి ఇరవై మూడు ముప్పై ఇరవై మూడు ముప్పై ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఐదు యాభై ఒకటి యాభై ఏడు అండ్ డాష్ ఇరవై మూడు ముప్పై ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఐదు యాభై ఒకటి యాభై ఏడు లబ్ధం ఛాన్స్ ఉందా లబ్ధం ఛాన్స్ ఉందా లేదు ప్రధాన సంఖ్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా లేవు ఇక నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటిది ఇక మీరు చేయాల్సింది ఏంటిది భేదం ఆ భేదం చూడండి లింక్ ఏమైనా దొరుకుద్దాం భేదం ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇరవై మూడు ముప్పై ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఐదు యాభై ఒకటి యాభై ఏడు వ్యత్యాసం ఎంత ఇరవై మూడు ముప్పైకి ఏడు మరి ముప్పై ముప్పై ఒకటికి ఒకటి ప్లస్ ఇక్కడ ఫోరు ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ సిక్స్ వ్యత్యాసం ఎంత ఉంది పదహారు ఇక్కడ ఏ నెంబర్లు ఉన్నాయి మూడు ఐదు మూడు ఐదులు పదిహేను ప్లస్ ఒకటి మూడు ఇంటూ ఒకటి మూడు ప్లస్ ఒకటి మూడు ఇంటూ సున్నా సున్నా ప్లస్ ఒకటి అంటే అంకెలను గుణించి ఒకటి కలిపారు ఆ అంకెలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని గుణించి ఒకటి కలపడం జరిగింది రైట్ సో వ్యత్యాసం కనుక తీసుకుంటే మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే అక్కడ ఏం చేశాము ఈ రెండు మూడు అనే అంకెలు ఉన్నాయి కదా ఈ రెండింటిని గురించి రెండు మూళ్ళు ఆరు ప్లస్ ఒకటి అమ్మ ఆ రెండింటిని గురించి ఆ వ్యత్యాసాన్ని కలిపాం అలానే మూడు సున్నా అనే నెంబర్ ఉంది మూడు ఇంటూ సున్నా ప్లస్ ఒకటి మూడు ఇంటూ సున్నా సున్నా ప్లస్ ఒకటి ఒకటి ముప్పై ఒకటి అనే నెంబర్ ఉంది ఏం రాయచ్చు ఇక్కడ మీరు మూడు ఇంటూ ఒకటి ప్లస్ ఒకటి అమ్మ సంఖ్యతో కాకుండా సంఖ్యలో ఉన్న అంకెలతోటి కలుపుతున్నాము రైట్ అలానే ముప్పై ఐదు ఉందనుకోండి మూడు ఇంటూ ఐదు పదిహేను ప్లస్ ఒకటి పదహారు యాభై ఒకటి ఐదు ఇంటూ ఒకటి ఐదు ఇంటూ ఒకటి ప్లస్ ఒకటి ఆరు ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన వ్యత్యాసం ఎంతమ్మా ఐదు ఇంటూ ఏడు ప్లస్ ఒకటి ఏడు ఐదులు ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు ప్లస్ ఒకటి ముప్పై ఆరు ఆరు ఏడు పదమూడు తొంభై మూడు తొంభై మూడు సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ తొంభై మూడు యాభై ఏడు ప్లస్ ముప్పై ఆరు తొంభై మూడు మా క్లియరైనా 
లైట్ ఇంకొక ఐదు నుండి ఆరు కంప్లీట్ కొంచెం మిమ్మల్ని బ్రేక్ చేసేదమ్మ తర్వాత నార్మల్గా ఎలా అడుగుతాడు ఎక్కడ మనం ఈజీగా చేయగలుగుతున్నాం ఎక్కడ ఆపగలుగుతున్నాం అనేది వ్యత్యాసం ఇస్తున్నాను నీకు రైట్ ఆ తర్వాత క్వశ్చన్స్ మీరు చూడగానే చేస్తారు అది వేరే విషయం వాటి గురించి పంచాయతీ తర్వాత ఫస్ట్ ఇవి చేసుకుంటున్నాను ఇస్ దట్ లియో ఏంటమ్మా నెక్స్ట్ రసర పదకొండు ఒకటి రెండు పది పదకొండు పంతొమ్మిది ఒకటి సున్నా ఒకటి తొమ్మిది ఒకటి రెండు పది పదకొండు పంతొమ్మిది ఒకటి సున్నా ఒకటి తొమ్మిది ఒకటి రెండు పది పదకొండు పంతొమ్మిది ఒకటి సున్నా ఒకటి తొమ్మిది ఒకటి రెండు పది పదకొండు పంతొమ్మిది ఒకటి సున్నా ఒకటి తొమ్మిది వ్యత్యాసం రాయండి చెప్తా వ్యత్యాసం ఆ భేదం ఏదైతే ఉందో అది రాయండి మీకు లింక్ దొరుకుతుంది ఆ భేదం ఏదైతే ఉందో భేదం రాస్తే ఆ నెంబర్ చూడగానే మీకు లింక్ దొరకాలి ఒకటి రెండు పది ఒకటి రెండు వ్యత్యాసం ఎంత ఒకటి రెండు పది ఎనిమిది పది పదకొండు ఒకటి ఇక్కడ ఎనిమిది ఇక్కడ ఇక్కడ వెయ్యి వ్యత్యాసం ఎంతమ్మా వెయ్యి థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిట్ అంటే టూ క్యూబ్ ఎయిట్ అంటే ఏంటిది టూ క్యూబ్ నేను ఆ నెంబర్ని చూడగానే మీరు గుర్తుపడితే సగం ఆన్సర్ అయిపోయినట్టే ఎయిట్ అంటే ఏంటిది టూ క్యూబ్ టూ రావాలి అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఏంటిది ఒకటి ఒకటి ఈ రెండింటిని కలిపి వాటిని ఘనంగా తీసుకున్నారు వన్ ప్లస్ వన్ టూ టూ క్యూబ్ ఎయిట్ వన్ ప్లస్ జీరో వన్ వన్ క్యూబ్ వన్ టూ ఆల్రెడీ నెంబర్ ఉంది ఆల్రెడీ ఘనం తీసుకున్నారు సింగిల్ డిజిట్ కనుక ఉంటే అంకె మాత్రమే ఉంటే డైరెక్ట్ ఘనము రెండు అంకెల సంఖ్య కనుక ఉంటే ఆ అంకెల మొత్తాన్ని ఘనంగా తీసుకున్నారు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అమ్మా వన్ వన్ క్యూబ్ ఏదైతే ఉందో యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాశారు టూ టూ క్యూబ్ ఎయిట్ వన్ జీరో వన్ ప్లస్ జీరో హోల్ క్యూబ్ అమ్మ వన్ ప్లస్ జీరో వన్ వన్ క్యూబ్ వన్ వన్ అనే నెంబర్ ఉంది ఇక్కడ ఏం రాయచ్చు వన్ ప్లస్ వన్ హోల్ క్యూబ్ ఎయిట్ అలానే వన్ ప్లస్ నైన్ హోల్ క్యూబ్ అమ్మ వన్ ప్లస్ నైన్ టెన్ టెన్ క్యూబ్ ఎంత వన్ థౌసండ్ వన్ ప్లస్ నైన్ టెన్ టెన్ క్యూబ్ ఎంత వన్ థౌసండ్ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటిది నెంబర్ వన్ జీరో వన్ వన్ మనం కలపాల్సింది వన్ ప్లస్ జీరో ప్లస్ వన్ ప్లస్ నైన్ నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ టెన్ ప్లస్ వన్ లెవెన్ లెవెన్ క్యూబ్ రావాలి లెవెన్ క్యూబ్ ఎంత వన్ త్రీ త్రీ వన్ వన్ త్రీ త్రీ వన్ ఆన్సర్ ఎంత టెన్ ప్లస్ థర్టీన్ ట్వంటీ త్రీ ఫైవ్ జీరో ట్వంటీ త్రీ ఫైవ్ జీరో ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ ట్వంటీ త్రీ ఫైవ్ జీరో అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది రైట్ ట్వంటీ త్రీ ఫైవ్ జీరో ట్వంటీ త్రీ ఫైవ్ జీరో మా క్లియర్ అయినా నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ ఎలాచ పదహారు ముప్పై ఏడు అరవై రెండు తొంభై ఆరు నూట నలభై ఆరు పదహారు ముప్పై ఏడు అరవై రెండు తొంభై ఆరు నూట నలభై ఆరు పదహారు ముప్పై ఏడు అరవై రెండు తొంభై ఆరు టూ ఫిఫ్టీ 
టూ ట్వంటీ వన్ ఏం చేశారు ఫోర్ స్క్వేర్ అసలు స్క్వేర్కి సంబంధం ఉందా డిఫరెన్స్ చెక్ చేసుకోండి సరిపోతుందమ్మా డిఫరెన్స్ ఎంత పదహారు ముప్పై ఏడు అరవై రెండు తొంభై ఆరు నూట నలభై ఆరు అమ్మ పదహారు ముప్పై ఏడుకి వ్యత్యాసం ఎంత ఇరవై ఒకటి వ్యత్యాసం ఎంత ఇరవై ఒకటి ముప్పై ఏడుకి అరవై రెండుకి ఇరవై ఐదా నాలుగా ఇరవై ఐదు మరి అరవై రెండుకి తొంభై ఆరుకి థర్టీ ఫోర్ మరి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఇరవై ఒకటికి ఇరవై ఐదుకి నాలుగు మరి ఇక్కడ నైన్ ఇక్కడ సిక్స్టీ మరి ఇప్పుడు టూ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ యాభై ప్లస్ ఇరవై ఐదు డెబ్బై ఐదు పద్నాలుగు ఏడు ఇరవై ఒకటి ప్లస్ ఒకటి రెండు వందల ఇరవై ఒకటి ఆ భేదము ఏదైతే ఉందో ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఐదు ముప్పై నాలుగు యాభై డెబ్బై ఐదు ఆ భేదం కనుక తీసుకుంటే మళ్ళీ డబుల్ డిఫరెన్స్ అమ్మ నాలుగు తొమ్మిది పదహారు ఇరవై ఐదు వర్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కలుపుతున్నాడు ఆ వర్గాల వ్యత్యాసం అనేది తీసుకోవడం జరిగింది సో మీకు నెంబర్ కనుక సింపుల్ ఆ డిఫరెన్స్ దొరికినప్పుడు అయితే అంకెల మీద అయినా ఉండాలి లేదా ఆ డబుల్ డిఫరెన్స్ మీద అయినా ఫాలో అవుతుంది చెక్ చేసుకుంటే రైట్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ పదమూడు మూడు తొమ్మిది ఇరవై ఒకటి నలభై ఐదు తొంభై మూడు నూట ఎనభై తొమ్మిది పదమూడో ప్రశ్న మూడు తొమ్మిది ఇరవై ఒకటి నలభై ఐదు తొంభై మూడు డబుల్ వెళ్ళొచ్చా సీక్వెన్స్ లాస్ట్ నెంబర్ చెక్ చేసుకోండి అమ్మా తొంభైకి నూట ఎనభై ఉంది తొంభైకి నూట ఎనభై అంటే తొంభైకి నూట ఎనభై డబుల్ నలభై ఐదుకి డబుల్ తొంభై ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి వ్యత్యాసం కాకుండా మూడు తొమ్మిది ఇరవై ఒకటి నలభై ఐదు తొంభై మూడు నూట ఎనభై తొమ్మిది అదే స్థిరాంకంతో ఉంది కాబట్టి వ్యత్యాసంతో కూడా వస్తుందమ్మ అదే స్థిరాంకంతో ఉంది కాబట్టి వ్యత్యాసంతో కూడా వస్తుంది చేస్తే బట్ ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే అది ఫ్లక్చువేట్ అవ్వకుండా కంటిన్యూస్గా పెరుగుతూ ఉంది డబుల్ డబుల్ అవ్వకుంటూ రైట్ ఇప్పుడు మీరు ఈ నలభై ఐదుని డబుల్ చేశారనుకోండి అమ్మ నలభై ఐదు రెండ్లు నలభై ఐదు ఇంటూ రెండు తొంభై తొంభైతో పాటు ఎంత కలుపుతున్నారు మూడు అనే నెంబర్ని కలుపుతున్నారు ఇంటూ టూ ప్లస్ త్రీ అదే ఇరవై ఒకటి ఇంటూ రెండు నలభై రెండు ప్లస్ మూడు అదే ఇక్కడికి వచ్చే వరకు ఇంటూ రెండు ప్లస్ మూడు ఇక్కడ ఇంటూ రెండు ప్లస్ మూడు ఇంటూ టూ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ టూ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ టూ ప్లస్ త్రీ తొంభై మూడు రెండ్లు నూట ఎనభై ఆరు ప్లస్ మూడు ఇంటూ రెండు ప్లస్ మూడు తొమ్మిది రెండ్లు తొమ్మిది రెండ్లు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది ప్లస్ మూడు ఇరవై ఒకటి కాబట్టి నీ ఆన్సర్ ఎంత మూడు వందల ఎనభై ఒకటి చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి తొమ్మిది ఇంటూ రెండు పద్దెనిమిది మూడు ఇరవై ఒకటి చివరిలో ఒకటి ఉండాలి అన్నీ ఒకటే ఉన్నాయనుకోండి అమ్మా ఆప్షన్ మొత్తం చెక్ చేసుకోవడమే రైట్ సో వీలైనంత వరకు ఏదో ఒక నెంబర్ డిజిట్ని బేస్ చేసుకొని వెళ్తాం కాబట్టి ఆన్సర్ కరెక్టేనా మూడు వందల ఎనభై ఒకటి కరెక్టేనా రైట్ మూడు వందల ఎనభై ఒకటి ఇది ఎప్పుడైతే ఒకటి ఇంకొకటి అమ్మా ఎప్పుడైతే ఒకే సంఖ్యతోటి గురించి వ్యత్యాసాన్ని కూడా అలానే మెయింటైన్ చేశారనుకోండి అది భేదంలో కూడా వస్తుంది డబుల్ డిఫరెన్స్ తోటి డబుల్ డిఫరెన్స్ తోటి భేదంలో కూడా మీకు ఈక్వల్ అవుతుంది అది దాని కన్ఫ్యూషన్ ఏం లేదు క్లియర్ అయినా నెక్స్ట్ పద్నాలుగు పదకొండు ఇరవై రెండు నలభై నాలుగు ఎనభై ఎనిమిది నూట డెబ్బై ఆరు ఎనిమిది వందల నలభై ఏడు పదకొండు ఇరవై రెండు నూట డెబ్ నలభై నాలుగు ఎనిమిది ఇక్కడ దాకా కరెక్ట్గా ఉంటుంది అక్కడి నుంచి మారిపోద్ది పదకొండు రెండ్లు ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు రెండ్లు నలభై నాలుగు నలభై నాలుగు ఎనభై ఎనిమిది నూట డెబ్బై ఆరు రెండ్లు మ్యాచ్ అవ్వదు పదకొండు ఇరవై రెండు నలభై నాలుగు ఎనభై ఎనిమిది నూట డెబ్బై ఆరు ఎనిమిది వందల నలభై ఏడు 
ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మ పద్నాలుగో ప్రశ్న పద్నాలుగోది కొంచెం జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి దాదాపు రెండు మూడు సార్లు వచ్చింది క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మీరు ప్లీజ్ దయచేసి క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేద్దామా కాన్సెప్ట్ మాత్రమే ఇప్పుడు మనం వాడిన పదకొండు అనే నెంబరే రావాలని ఏం లేదుగా ఎగ్జామ్లో ఒక నెంబర్ మారిందంటే మొత్తం సీక్వెన్స్ అంతా మారిపోతుంది మనం ఏం చేస్తున్నాం ఏంటి అనేది మాత్రం చెక్ చేయండి అక్కడ ఇంటూ రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ రెండు బాగానే ఉంది కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మ్యాచ్ అవ్వట్లా ఇప్పుడు పదిహేడు రెండ్లు పదిహేడు ఇప్పుడు నూట డెబ్బై ఆరు మొత్తం అవసరం లేదమ్మా ఇక్కడ పదిహేడు అనే నెంబర్ ఉందా పదిహేడు రెండ్లు ముప్పై నాలుగు ఉండాలి మరి అక్కడ ఏముంది ఎనభై నాలుగు ఎనిమిది వందల్లోకి వెళ్ళిపోయింది మరి ఏంటి కాన్సెప్ట్ రివర్స్ అడిషన్ పదకొండు ఇరవై రెండుకు వ్యత్యాసం ఎంత పదకొండు ఇరవై రెండుకి నలభై నాలుగుకి వ్యత్యాసం ఇరవై రెండు నలభై నాలుగుకి ఎనభై ఎనిమిదికి వ్యత్యాసం నలభై నాలుగు ఎనభై ఎనిమిది నూట డెబ్బై ఆరుకి ఎనభై ఎనిమిది మరి నూట డెబ్బై ఆరు ఎనిమిది వందల నలభై ఏడుకి వ్యత్యాసం మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆరు వందల డెబ్బై ఒకటి ఉంటుంది ఈ నూట డెబ్బై ఆరుని రివర్స్ చేసి అక్కడ యాడ్ చేశారు ఆరు వందల డెబ్బై ఒకటి రివర్స్ అడిషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి మా రివర్స్ అడిషన్ ఒక కాన్సెప్ట్ రివర్స్ అడిషన్ పదకొండు రివర్స్ చేస్తే పదకొండే ఉంది ఇరవై రెండు రివర్స్ చేస్తే ఇరవై రెండే నలభై నాలుగు రివర్స్ చేస్తే నలభై నాలుగే బట్ ఇక్కడ నూట డెబ్బై ఆరు అనేది రివర్స్ చేస్తే ఎంత కావాలి మనకి ఆరు వందల డెబ్బై ఒకటి ఎనిమిది వందల నలభై ఏడుని రివర్స్ చేయండి అంత ఎంత వస్తుంది ఏడు వందల నలభై ఎనిమిది ఎనిమిది ఏడు ఎనిమిది ఏడు పదిహేను రెండు ఐదే ఉన్నాయమ్మా ఈ ఆప్షన్ ఛాన్స్ లేదు ఒకటి ఏడు ఐదు ఐదా ఒకటి ఐదు తొమ్మిది ఐదా చెక్ చేయండి ఎనిమిది ఏడు పదిహేను నాలుగు నాలుగు ఎనిమిది ఒకటి తొమ్మిది ఎనిమిది ఏడు పదిహేను ఒకటి పదహారు పదిహేనా పదహారా పదిహేను పదిహేను కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత పదిహేను తొంభై ఐదు మూడోది రివర్స్ అడిషన్ అని రాయండమ్మ రివర్స్ అడిషన్ పదిహేను తొంభై ఐదు పదిహేను తొంభై ఐదు క్లియర్ అయినా నెక్స్ట్ రివర్స్ అడిషన్ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో మీకు లింక్ దొరకనప్పుడు ఆ మోడల్లో చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ యాభై నాలుగు నలభై ఒకటి పదిహేడు యాభై ఇరవై ఐదు ఇరవై తొమ్మిది ఎనభై ఐదు ఎవరికి తీసుకున్న అన్నీ కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ భేదంతో ఉన్నాయి కొన్ని డిఫరెంట్గా ఉన్నాయమ్మా అందులో ఇదొకటి యాభై నాలుగు నలభై ఒకటి పదిహేడు యాభై ఇరవై ఐదు ఇరవై తొమ్మిది ఎనభై ఐదు యాభై నాలుగు నలభై ఒకటి పదిహేడు యాభై ఇరవై ఐదు ఇరవై తొమ్మిది ఎనభై ఐదు యాభై నాలుగు నలభై ఒకటి పదిహేడు యాభై ఇరవై ఐదు ఇరవై తొమ్మిది ఎనభై ఐదు మీకు డిఫరెన్స్లో రాలా డిఫరెన్స్ కూడా రాదమ్మా ఎందుకంటే ఇక్కడ సంఖ్య పెరిగి తగ్గి ఇష్టం ఉన్నట్టుంది అసలు యాభై నాలుగు నుంచి నలభై ఏడు పోయింది పదిహేను నుంచి మళ్ళీ యాభైకి పోయింది ఇరవై ఐదు వచ్చింది ఇరవై తొమ్మిది మీరు డైరెక్ట్ భేదాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు తప్ప ఇచ్చిన సంఖ్యను చూడట్లేదమ్మా ఈ ఇచ్చిన సంఖ్యలలో కూడా సేమ్ ఉందా సో ఒకసారి అంకెలతోటి కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే యాభై నాలుగులో ఉన్న అంకెలు ఏంటివి ఐదు నాలుగు ఇక్కడ ఏం చేశాడు అని అంటే ఫైవ్ స్క్వార్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వార్ ఫైవ్ స్క్వార్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ స్క్వార్ ఎంత సిక్స్టీన్ ఇరవై ఐదు ప్లస్ పదహారు నలభై ఒకటి ఆ తర్వాత ఈ నలభై ఒకటిని నాలుగు యొక్క వర్గము ఒకటి యొక్క వర్గము ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ సెవెంటీన్ అదే ఈ పదిహేడుని తీసుకుంటే వన్ స్క్వార్ ప్లస్ సెవెన్ స్క్వార్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ స్క్వేర్ ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ ప్లస్ జీరో స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ నైన్ అలానే ఇక్కడ కూడా టూ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ స్క్వేర్ సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఎంతమ్మా ఎయిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది నెంబరు ఎయిటీ నైన్ ఎయిటీ నైన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది 
సంఖ్య యొక్క వర్గాల మొత్తము సంఖ్యలోని వర్గాల మొత్తం ఏదైతే ఉందో అది మనం ఆన్సర్గా తీసుకోవడం జరిగింది సంఖ్య ఆ సంఖ్యలోని వర్గాల మొత్తము సంఖ్యలోని వర్గాల మొత్తము వర్గాల మొత్తం ఏదైతే ఉందో అది మనం ఆన్సర్గా తీసుకున్నాం రైట్ నెక్స్ట్ అరవై తొమ్మిది యాభై ఐదు ఇరవై ఏడు పదిహేడు ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్స్ మారాయమ్మ అరవై తొమ్మిది మేబీ అప్ టు ఫిఫ్టీన్ వరకు ఉంటాయి ఇందులో నుంచి కొన్ని పిక్ చేసుకున్నాను లాస్ట్ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జామ్లో అప్ టు సెవెంటీన్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బేసిక్గా అవి రెగ్యులర్గా అడుగుతాడు ఇవి కొన్ని డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ నుంచి అరవై తొమ్మిది యాభై ఐదు ఇరవై ఏడు పదిహేడు అరవై తొమ్మిది యాభై ఐదు ఇరవై ఏడు పదిహేడు పదకొండు ఏం చేశారు అంతే కరెక్ట్ ఆరు ఇంటు తొమ్మిది తొమ్మిది ఆరులు ఎంత యాభై నాలుగు ప్లస్ ఒకటి యాభై ఐదు అమ్మ ఈ రెండింటిని గురించి ఒకటి కలిపారు తొమ్మిది ఆరులు యాభై నాలుగు ప్లస్ ఒకటి యాభై ఐదు అదే ఇక్కడ గనక తీసుకుంటే ఐదు ఇంటూ ఐదు ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ప్లస్ రెండు ఎంత ఇరవై ఏడు ఇరవై ఐదు ప్లస్ రెండు ఇరవై ఏడు అదే ఇక్కడికి వచ్చేవరకు రెండేళ్ళు పద్నాలుగు ప్లస్ మూడు ఎంత పదిహేడు ఏడు రెండ్లు పద్నాలుగు ప్లస్ మూడు గురించి ఒకటి కలిపి గురించి రెండు కలిపి గురించి మూడు కలిపారు ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటిది ఈ రెండింటినీ గురించి ఒకటి ఇంటూ ఏడు ప్లస్ నాలుగు ఏడు ప్లస్ నాలుగు ఎంత పదకొండు కాబట్టి ఇక్కడ సమాధానం ఏమవుతుందమ్మా పదకొండు అనేది అవుతుంది ఒకటి ఇంటూ ఏడు ఏడు ప్లస్ నాలుగు పదకొండు ఆ రెండింటినీ గురించి ఆ నెంబర్ కలుపుకుంటే సరిపోతుంది రైట్ రాయండమ్మ క్వశ్చన్ పదహారు పదకొండు కాబట్టి ఒకటో ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి సమాధానం అవుతుంది నెక్స్ట్ క్లియర్ అయినా ఇది స్టార్ మార్క్ అమ్మ ఏం చేయాలి ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎప్పుడైతే నీ సంఖ్య పెరిగి ఎక్కడున్నారు మీరు పది దగ్గర ఉన్నారు పది దగ్గర నుంచి ఎక్కడికి వచ్చింది ఐదు తగ్గిందా పెరిగిందా పది అనే సంఖ్య నుండి మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చిందమ్మా ఐదు అనే నెంబర్కి వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి పెరుగుతూ వెళ్తూ ఉంది ఇలా ఉన్నప్పుడు ఒక సంఖ్య తగ్గి పెరిగినప్పుడు ఎందులో చెక్ చేసుకోమన్నా నేను జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎందులో చెక్ చేసుకోమన్నాను అక్కడ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సో అలానే ఇక్కడ ఇచ్చిన నెంబర్ని కనుక చూసుకుంటే సో ఫస్ట్ దానికంటే ముందు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మల్టిప్లికేషన్ ఇంతకుముందు ఒకసారి డిస్కస్ చేసాము మళ్ళీ ఒకసారి పన్నెండు ఇంటూ రెండు పాయింట్ ఐదు అనే నెంబర్ ఉందనుకోండి అమ్మ పన్నెండు ఇంటూ రెండు పాయింట్ ఐదు ఫస్ట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఏంటిది వన్ బై టూ అని తీసుకోవాలి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఏంటిది వన్ బై టూ సగము జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఏంటమ్మా సగం ఎందులో సగం ఏ నెంబర్ ఉంటే అందులో సగం పన్నెండు ఇంటూ రెండు పాయింట్ ఐదు అంటే ఫస్ట్ దీన్ని గురించండి పన్నెండు రెండులు ఎంత ఇరవై నాలుగు మొత్తం గురించొద్దమ్మా ఫస్ట్ అసలు సంఖ్య ఏదైతే ఉందో దాన్ని గురించండి పన్నెండు రెండులు ఇరవై నాలుగు ఇంకా ఏ నెంబర్ తోటి గురించాలి ఈ పన్నెండును దేనితో గురించాలి ఐదు కాదు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం దీన్ని టూ ప్లస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అని రాయచ్చా టూ పాయింట్ ఫైవ్ ని టూ ప్లస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ రాయచ్చా అంటే మీరు ఏం చేయాలి పన్నెండు రెండు తోటి గురించాలి ఒకసారి పన్నెండుని సున్నా పాయింట్ ఐదు తోటి ఒకసారి గురించాలి సున్నా పాయింట్ ఐదు అంటే ఎంత సున్నా పాయింట్ ఐదు అంటే ఎంత వన్ బై టూ ఎందులో వన్ బై టూ పన్నెండులో సగం పన్నెండులో సగం ఎంత ఆరు కాబట్టి నెంబర్ ఎంతమ్మా ముప్పై 
बाग उत्पेद को नमा 0.51 वन अपुरु वन बाई टू 0.25 वन अपुरु वन बाई फोर सिंपल इरवाई इनटू मोड़ पॉइंट आई धने नंबर दीश कुंटना इरवाई इनटू मोड़ पॉइंट आई दो अंडे फर्स्ट इरवाई ने देन तोड़ गुनी चाले इरवाई ने देन तोड़ गुनी चाले मोड़ तोड़ी इरवाई इनटू मोड़ आरवाई इरवाई इनटू मोड़ � पस्तु इरवाई इनटू मोड़ आरवाई इरवाई लो सगमो पदी आरवाई प्लस पदी यंता आ ये वैल्यू यंता उतना नंदी डेब्बाई के समान हो तो अलाने इकड़ा गोड़ा पदी आई दो अन्ना अंटे इनटू जीरो पॉइंट फाइव इनटू जीरो पॉइंट फाइव आई धने दी पदी लो सगमे का द आई धने दी पदी लो यंता सगम काबर ने नहीं आइडू इनटू वगैरह आइडू इनका व्यत्यास है इन्तुंदी आइडू बोनु इन्ता व्यत्यास है उन्दी टू पॉइंट टू फाइव टू पॉइंट फाइव वन इधर आइडू लो इन्ता सागाओं काबटे नहीं रहे चु वन पॉइंट फाइव आइडू इनटू वगैरह पॉइंट आइडू इज़ इक्वल टू एडू पॉइंट आइडू एडू पॉइंट आ प्लस पूनू इनके अंतर व्यत्यास हम उन्हें एडू पॉइंट आई दो एडू पॉइंट आई दें इन्हें पढ़ी हैं इन लोग इन्ता सागमो कब टेन रहे चु टू पॉइंट फाइव नेक्स्ट टेन रहे ली इनटू थ्री इनटू जीरो पॉइंट फाइव वन वन पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट फाइव इनटू थ्री थर्टी सेवन पॉइंट फाइव इन one one two one one two one one two point five three into three and three into two jc three three is a nine plus two eleven seven twenty one plus two cover the one one two point five thirty seven point five is equal to one one two point five a put it a value thuggy peru tundo in the logic just gonna ma zero point to fight or check just going to say both same concept to oxar to the next tip into zero point five into one into one point five into two into two point five into three into point five into one one point five two two point five into three मैं क्लियर है ना और नेक्स्ट आई बी ना एटीन सेम क्वेश्चन सिक्सटीन एट ट्वेल्व ट्वेंटी फोर सिक्सटी वन एटी रैंडम 16, 8, 8, 12, 24, 60, 180 and dash. 16, 8, 8, 12, 24, 60, 180. एप्पुड़ हैते 16 नुण्डी मी रेकड़ गोच्छेरू 8 गोच्छेरू. Down है मल्ली इंक्रीज है वेल्तो हुँँदे. एंदरो चेक जेश्को वाले? ये नंबर डाउन है इंक्रीज तग्गी मल्ली पेरुगु तुंटे इंद्रो चेक्जियस को मन्नो 0.5 सो ये इटने ये दी पदहार लो यंता ये निमिदने ये दी पदहार लो यंता सागम काबट इंद्र ऐचु इनटू 0.5 इनटू 0.5 मरे ये निमिदी ये निमिदी वकटी इनटू वन ये निमिदी पन्नेंडु 1.5 नेक्स्ट इनटू रेंडु into 2.5 into 3 0.5 1 1 point by pan and renlu irvain algu irvain algu renlu nalabai enemidi nalabai enemidi ki vetya samintundi pan endu kabati irvain allo sagam pan endu kada aravai into moodu into 3.5 amma enta answer 6 30 so ikada meer check chase calls in the path enemidi into moodu नोटाइन अबाई मूल्लो आई दुवंदला नालाबाई आई दुवंदला नालाबाई पद्धन विद्रो सागम नोटाइन अबाई इनटू जीरो पॉइंट फाइव सागम इंता तोंबाई मोतंगलिप्ते इंतमा आर वंदला मोपाई
కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది ఆరు వందల ముప్పై అనేది మీకు సమాధానం ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ క్లియర్ అయిన నెక్స్ట్ పదమూడు పదిహేడు ఇరవై ఐదు ముప్పై రెండు ముప్పై ఏడు నలభై ఏడు మళ్ళీ మొదలైంది పదమూడు పదిహేడు ఇరవై ఐదు ముప్పై రెండు లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ అమ్మ ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇరవై ఐదు వరకు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్సే మీ బుక్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అందులో ఉంటాయి పదమూడు పదిహేడు ఇరవై ఐదు ముప్పై రెండు ముప్పై ఏడు నలభై ఏడు పదమూడు పదిహేడు వ్యత్యాసం చూడండి ఇరవై ఐదు ముప్పై రెండు ముప్పై ఏడు నలభై ఏడు డాష్ పదమూడు పదిహేడు పదిహేడు ఇరవై ఐదు ముప్పై రెండు ముప్పై ఏడు నలభై ఏడు ఫిఫ్టీ పదమూడు ప్లస్ నాలుగు పదిహేడు పదిహేడు ప్లస్ ఎనిమిది ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ప్లస్ ఏడు ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు ప్లస్ ఐదు ముప్పై ఏడు ఇక్కడ పది అండి వ్యత్యాసం ప్లస్ నాలుగు ప్లస్ ఎనిమిది ప్లస్ ఏడు ప్లస్ ఐదు ప్లస్ పది నాలుగు ఎనిమిది ఏడు ఐదు పది ఈ వ్యత్యాసం ఏదైతే ఉందో ఈ రెండింటిని కలిపి తీసుకున్నారమ్మ ఒకటి ప్లస్ మూడు నాలుగు ఒకటి ప్లస్ ఏడు ఎనిమిది రెండు ఐదు రెండు ప్లస్ ఐదు ఏడు మూడు రెండు మూడు ప్లస్ రెండు ఐదు ఆ వ్యత్యాసం అనేది రెండంకెల మొత్తాన్ని కలిపి తీసుకున్నారు అలానే ఈ ముప్పై ఏడులో మూడు ప్లస్ ఏడు కలిపారండి సో ఇప్పుడు మనకు కలపాల్సింది ఏంటిది నాలుగు ప్లస్ ఏడు పదకొండు ఎంత వస్తుంది యాభై ఎనిమిది కాబట్టి ఆప్షన్ ఎంత రెండో ఆప్షన్ సరైన యాభై ఎనిమిది అనేది సరైన సమాధానం క్లియర్ అయినా నెక్స్ట్ ఇరవై నాలుగు అరవై నూట ఇరవై రెండు వందల పది డాష్ ఏడు వందల ఇరవై ఇరవై నాలుగు అరవై నూట ఇరవై రెండు వందల పది డాష్ ఐదు వందల నాలుగు ఏడు వందల ఇరవై ఎనీ వన్ నెంబర్ చూడగానే మీకు క్లారిటీ రావాలి ఇక్కడ నుంచి నార్మల్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్లో వచ్చినవేనమ్మ అన్నీ కూడా దాదాపు ఎయిటీన్ క్వశ్చన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు అన్నీ పోయిన సంవత్సరంలో ఎగ్జామ్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్సే ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్లో ఎనీ వన్ ఇరవై నాలుగుకి దగ్గరగా ఉన్న ఘనము ఇరవై నాలుగుకి దగ్గరగా ఉన్న ఘనము త్రీ క్యూబ్ మైనస్ త్రీ త్రీ క్యూబ్ ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ త్రీ మరి అరవై ఫోర్ క్యూబ్ మైనస్ ఫోర్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్యూబ్ ఎంత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ మరి రెండు వందల పది సిక్స్ క్యూబ్ మైనస్ సెవెన్ రెండు వందల పదహారు మైనస్ ఆరు మరి ఎనిమిది వందల నాలుగుని ఎయిట్ క్యూబ్ మైనస్ ఎయిట్ రాయచ్చు నైన్ క్యూబ్ మైనస్ నైన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది సెవెన్ క్యూబ్ మైనస్ సెవెన్ సెవెన్ క్యూబ్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ మైనస్ సెవెన్ ఎంత త్రీ థర్టీ సిక్స్ కాబట్టి ఆప్షన్ ఏది కరెక్ట్ నాలుగో ఆప్షన్ కరెక్ట్ అమ్మ త్రీ క్యూబ్ మైనస్ త్రీ ఫోర్ క్యూబ్ మైనస్ ఫోర్ ఫైవ్ క్యూబ్ మైనస్ ఫైవ్ సిక్స్ క్యూబ్ మైనస్ సిక్స్ ఈ డిఫరెన్స్ అనేది చెక్ చేసుకోండి త్రీ క్యూబు ఫోర్ క్యూబు ఫైవ్ క్యూబు సిక్స్ క్యూబు సెవెన్ క్యూబు ఎయిట్ క్యూబు నైన్ క్యూబు రైట్ నేను ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను ఇది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ క్వశ్చన్ ఇది 
నీకు పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్స్ ఇవ్వట్లేదు ఏం చేస్తున్నాడు ఇచ్చిన క్యూబ్ కలపడమా తీసివేయడమా ఇక్కడ ఏం చేశాడు మైనస్ 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 సో కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి రైట్ నెక్స్ట్ రెడీయా నెంబర్ ట్వంటీ వన్ ఇది డైరెక్ట్కి వచ్చాను కానిస్టేబుల్ ఫ్రీ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అసలు ఆ క్వశ్చన్ చూడగానే ఫేస్లో కళ చూడండి అమ్మ అసలు కొట్టేచ్చేస్తుంది ఆ క్వశ్చన్ చూడగానే ఫేస్లో కళ చూడ అసలు ఇలా ఇస్తేనేమో ఈజీ ఇవే వస్తున్నాయి బేసిక్గానే అయితే ఎగ్జామ్లో ఇవే వస్తున్నాయి పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇంతకుముందు ఏంటి అంటే మీరు ఒక దగ్గర ఆగిపోతారని నన్ను చూడండి అమ్మ ఆగిపోయే క్వశ్చన్స్ అని అక్కడ మాట్లాడాను ఏంటిది నైన్ త్రీ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ స్క్వేర్ సెవెన్ స్క్వేర్ థర్టీన్ స్క్వేర్ మూడు ఐదు ఏడు పదకొండు పదకొండు యొక్క వర్గము నూట ఇరవై ఒకటి ఏంటివి ప్రధాన సంఖ్యలు ఇది ఒక ఐదు ఆరు సార్లు వచ్చింది ఎగ్జామ్లో అసలు ఈ క్వశ్చన్ ఒకటి చూడగానే ఇలా వెలిగిపోయింది ముఖం నెక్స్ట్ అమ్మ ఎలాచ చూస్తే వచ్చినట్టే ఉంది ఆలోచించాల్సి వచ్చింది ఒకటి ఒకటి రెండు మూడు ఐదు ఎనిమిది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ చెక్ చేసుకోండమ్మా ఇవన్నీ అందులో నుంచే ఉన్నాయి వన్ వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ రండి వన్ వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి చాలాసార్లు వస్తుంది ముందు సంఖ్యను కలుపుతూ శ్రేణి తీసుకునుట ప్రిసీడింగ్ టర్మ్ అడిషన్ ముందు సంఖ్యను కలుపుతూ శ్రేణిని తీసుకొనుట ఒకటి ప్లస్ ఒకటి ఎంత రెండు ఒకటి ప్లస్ రెండు మూడు రెండు ప్లస్ మూడు ఐదు మూడు ప్లస్ ఐదు ఎనిమిది ఐదు ప్లస్ ఎనిమిది ఎంతండి పదమూడు ఐదు ప్లస్ ఎనిమిది ఎంత పదం ఒకటి ఒకటి రెండు ఒకటి రెండు మూడు రెండు మూడు ఐదు మూడు ఐదు ఎనిమిది ఐదు ప్లస్ ఎనిమిది ఎంత అవుతుంది అక్కడ పదమూడు రైట్ క్లియర్ అయినా ఇక్కడ ఆగుతారు నాకు తెలుసు జీరో ఫోర్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ జీరో ఫోర్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బ్రాండ్ క్వశ్చన్ బ్రాండ్ ఫస్ట్ జీరో ఫోర్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇంతకుముందు ఒకసారి డిస్కస్ చేశాము ఎప్పుడైతే జీరో తోటి స్టార్ట్ అవుతుందో జీరో తోటి మీకు స్టార్టింగ్ టర్మ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు డిఫరెన్స్లో లేకుంటే మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఈ మూడు కండిషన్లో చెక్ చేసుకోమని చెప్పాను ఒకటి వన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ కానీ రెండవది వన్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ కానీ మూడవది వన్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ స్క్వేర్ కానీ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ వన్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ వన్ క్యూబ్ సున్నా తోటి మొదలైనప్పుడు సో ఇంతకుముందు మనం ఒక బాక్స్ ఇచ్చాము అందులో తొమ్మిది నిలువు వరుసలు అడ్డు వరుసలతోటి పది అడ్డు వరుసలతోటి ఒక బాక్స్ ఇచ్చాను అన్నాను అందులో మీరు చెక్ చేసుకుంటే కొన్ని వాల్యూస్ రౌండప్ చేయించాను నేను పర్టికులర్ వాల్యూస్ని ఇప్పుడు జీరో ఫోర్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఏం రాయచ్చు ఫైవ్ క్యూబ్ మైనస్ ఫైవ్ స్క్వేర్ హండ్రెడ్ నేను రాయచ్చు ఇక్కడ ఫైవ్ క్యూబ్ మైనస్ ఫైవ్ స్క్వేర్ మరి అదే ఫార్టీ ఎయిట్ని ఫోర్ క్యూబ్ మైనస్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఇక్కడ త్రీ క్యూబ్ మైనస్ త్రీ స్క్వేర్ టూ క్యూబ్ మైనస్ టూ స్క్వేర్ అదే ఇక్కడికి వచ్చేవరకు వన్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ స్క్వేర్ సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ సిక్స్ క్యూబ్ మైనస్ సిక్స్ స్క్వేర్ సిక్స్ క్యూబ్ టూ సిక్స్టీన్ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ అని అంటే సెకండ్ క్వశ్చన్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ క్యూబ్ మైనస్ సిక్స్ స్క్వేర్ టూ సిక్స్టీన్ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ వన్ ఎయిటీ సో లాస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు ఇక్కడ ఒకసారి ఆగింది ఇంతకుముందు రెండు పటపట అయిపోయినాయి ఇక్కడ ఆగిపోయింది బండి రెడీయా 
वन क्यूब मैनस् वन स्क्वे इंपारटेट इवन एटी अभी प्रीविय इयर क्वेश्चन टू ट्वल थर्टी सिक्स एटी वन फिफ्टी टू ट्वल थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स एटी वन फिफ्टी टू ट्वल थर्टी सिक्स एटी वन फिफ्टी थर्टी सिक्स की नंबर अदे अजु थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स अंटे सिक्स स्क्वे मर दी वेरे स्क्वे एन क्यूब प्लस एन स्क्वे इदे थर्टी सिक्स ने रायचु थर्टी सिक्स ए संख्य को वर्गम प्लस घनम का रायचु थ्री क्यूब प्लस थ्री स्क्वे ए संख्य को वर्गम घनम थ्री क्यूब प्लस थ्री स्क्वे रायचु थ्री क्यूब प्लस थ्री स्क्वे अदे इकड़ टू क्यूब प्लस टू स्क्वे वन क्यूब प्लस वन स्क्वे फोर क्यूब प्लस फोर स्क्वे इधे फाइव क्यूब प्लस फाइव स्क्वे वन क्यूब प्लस वन स्क्वे टू क्यूब टू स्क्वे थ्री क्यूब थ्री स्क्वे फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव नैक्स्ट सिक्स क्यूब प्लस सिक्स स्क्वे सिक्स क्यूब टू सिक्सटीन प्लस थर्टी सिक्स एंत टू फिफ्टी टू टू फिफ्टी टू फस्ट आपशन अने रईट वन क्यूब प्लस वन स्क्वे अम्मा वन क्यूब प्लस वन स्क्वे टू क्यूब प्लस टू स्क्वे अला कंटिव अतू वे सिक्स क्यूब प्लस सिक्स स्क्वे टू सिक्सटीन प्लस थर्टी सिक्स टू सिक्सटीन सिक्स क्यूब सिक्स स्क्वे रईट नैक्स्ट दशर लास्ट वन ट्वलव थर्टी सिक्स डैश टू नई वन सिक्स इधर ट्वलव थर्टी सिक्स डैश टू नई वन सिक्स इध जनरल क्वेश्चन अम्मा प्रीविय इयर क्वेश्चन का ट्वलव थर्टी सिक्स डैश टू नई वन सिक्स टू नई वन सिक्स ट्वलव थर्टी सिक्स इपड़ी डिफरसा भेदमा लब्धमा लब्ध पन्े दी मोदीपे टू थौज नई आलमोस्ट आल थ्री थौज दिल्ली ट्वल नीचे मोदीपे त्री थौज दिल्ली ओनली ईजी मेथडे लब्ध साध्यम मर एम चेयर थ्री तो मल्टीप्ले चेयर सो ट्वलव इंटू थ्री एंत थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स इंटू थ्री अंत थ्री सिक्स एन एडना मैच असल ले इकड का एन अंटे रे अंक कल वन प्लस टू थ्री ट्वलव इंटू थ्री अला थ्री सिक्स एद थ्री प्लस सिक्स इंटू नई मुफ आर इंटू तुम एंतंटी थ्री ट्वी फोर थ्री ट्वी फोर तुम आर याबे नाग इवे प्लस ईद मुफ रे इपड़ मेर चेल्दी रे कल से चक्त मूड प्लस रे प्लस नाग मूड रे मूड रे नाग तुम सो इंटू तुम मूड वरव इंटू तुम रे तुम आर रे तुम आर सो इन मन आसर एंटी थ्री ट्वी फोर आंसर एटम्मा सैकंड आपशन अने की आसर अइट आलमोस्ट आलोचना टेक्स्ट बुक् दादा और थ्री हड्रेड क्वेश्चन एम उ थ्री हड्रेड फोर हड्रेड उ रईट ट्रई चार अवेवना ट्रई चे अंदर डाया ये क्वेश्चन अना पर्व क्वेश्चन की सोल्यूशन उंत इवी का अंदर कोई क्वेश्चन उन्यानी मिक्ड फ्राक्षन मिश्रम भिन्न कल उ मिश्रम भिन्न कल कोई क्वेश्चन उन्ई 
అవొకసారి చేయాలి మిశ్రమ భిన్నాలు ఇస్తే ఎలా చేయాలి అది ఒకసారి చూడాలి రైట్ చేజ్ అట్ క్లియర్ మా అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ క్లియర్ అయినా ట్వంటీ టూ బ్యాక్ వెళ్ళాలా బుక్లో ట్వంటీ టూనా రైట్ ఒకసారి చెప్పండి క్వశ్చన్ మా క్లియర్ అయినా అయిపోయిందా రైట్ టెక్స్ట్ బుక్లో ట్వంటీ టూ క్వశ్చన్ అండి రైట్ చెప్పండి ఒకసారి ఒక్కరు ట్వంటీ ఫోర్ వన్ సిక్స్టీయా వన్ సిక్స్ జీరో త్రీ హండ్రెడ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ డ్యాష్ అబ్బో ఎయిటీన్ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో నైన్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఆల్టర్నేట్ అమ్మా అందులో ఏం లేదు కానీ నేను ఎక్కడ కట్ చేద్దామని ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చేయడానికి లేదు కదా ఒక నిమిషం మళ్ళీ కొంచెం చిన్నగా చెప్పండి అమ్మా ట్వంటీ ఫోర్ కామా కొంచెం చిన్నగా తీసుకోండి కనపడుతుంది కదా ట్వంటీ ఫోర్ కామా వన్ సిక్స్టీ త్రీ హండ్రెడ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ డ్యాష్ వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటా ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ అంతే ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో అందుకే తెలుగులో చెప్పమంట ఫైవ్ జీరో నైన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ త్రీ అయిపోయిందా అయిపోయిందా అది కథ ఓకేనా ఓకేనా రైట్ అది బుక్లో ఉంది చెప్పిన తర్వాత అయ్యో అనొద్దు ఇప్పుడు ఇక్కడ లాస్ట్ డిజిట్స్ ఏమున్నాయి ఎనిమిది మూడు ఎనిమిది ఇంటూ మూడు ఇరవై నాలుగు అమ్మ మూడు ఎనిమిదులు ఇరవై నాలుగు అలానే ఇక్కడ ఏ రెండు డిజిట్లు ఉన్నాయి రెండు ఎనిమిదులు పదహారు నూట అరవై కరెక్టేనా ఇప్పుడు ఈ రెండు లెక్క పెట్టండి అమ్మా పదిహేను ఇంటూ రెండు ముప్పై మూడు వందలు రైట్ నెక్స్ట్ ఈ రెండు తొమ్మిది ఐదులు ఆ రెండు మిస్ అయినాయి ఈ రెండు లెక్క పెట్టాలి కదా పదిహేను తొమ్మిది నూట ముప్పై ఐదు తొమ్మిది యాభై నాలుగు వందల యాభై నాలుగు ఐదులు ఇరవై రెండు వందలు ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఎంత పద్దెనిమిది ఇంటూ నాలుగు ఏదైతే ఉందో అది రాసుకో పద్దెనిమిది నాలుగు డెబ్బై రెండు సో అది సమాధానం రాసుకోండి అమ్మా చివరి రెండు అంకెలు ఏవైతే ఉన్నాయో పాపం బుక్లో రాయడానికి కూడా ఏం పరిస్థితి లేదు ఈ అమ్మాయి ఆల్రెడీ చెక్ చేసింది సార్ చెప్పింది కరెక్టేనా కాదా అని కరెక్టేనా అది ఒకవేళ లేకపోతే వేరే ఆన్సర్ ఉంటే అది కూడా తీసుకొద్దాం అమ్మా తప్పులేదు ఈ సబ్జెక్ట్కు ఉన్న ఫెసిలిటీ అది ఒకటే మీకు ఏ ఆన్సర్ కావాలంటే ఆన్సర్ వస్తుంది ఏ క్లియర్ అయినా ఒకసారి ఆ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బ్యాలెన్స్ బ్రేక్ తర్వాత ఒకసారి చూద్దాం రైట్ సో దాని తర్వాత కొన్ని క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసి నెక్స్ట్ చాప్టర్లోకి వెళ్దాం క్యాలెండర్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నానమ్మా మొత్తం కాకుండా బేసిక్ ఆ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని చేసి అందులో చాలామంది కొన్ని పాయింట్స్ దగ్గర కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు ముందు సంవత్సరాలు పోలిన సంవత్సరాలు ముందు నెలలు సేమ్ ఒకే నెలలు ఏ సంవత్సరంలో ఉంటాయి అలానే పోలిన సంవత్సరాలు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాయి వాటికి ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్తాను దాన్ని బేస్ చేసుకొని వెళ్తే సరిపో
సో టేక్ యువర్ లంచ్ దాని తర్వాత మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ